அன்பான தமிழ் மக்களுக்கும் உலக தமிழ் மக்களுக்கும் முதற் கண் நன்றி தெரிவித்து கொண்டு முதற் கண் வணக்கத்தையும் தெரிவித்து கொண்டு இதுவரை நாம் மூலிகையின் ரகசியம் என்ற பெயரில் நீ நிறைய வீடியோக்களை பதிவு செய்திருக்கிறோம் இன்னும் பல பல வீடியோக்களை பதிவு செய்ய உள்ளோம் அதற்காக இப்போது புதிய சேனல் ஒன்றும் ஆரம்பிக்க உள்ளோம் காதோடு தான் என்ற சேனல் இப்போது பு விரைவில் ஆரம்பமாக இருக்கிறது இதற்காக மக்கள் சேவையில் மிகுந்த மனப்பான்மை கொண்ட நம்மோடு இணைய உள்ள ஒரு புதிய நண்பரை அறிமுகப்படுத்த உள்ளோம் அவர் இதற்கு முன் பல சேவைகளையும் மக்களுக்காக பல செயல்களையும் புரிந்து கொண்டிருக்கிறார் இன்னும் பல சேவைகள் செய்ய வேண்டிய ஆர்வம் உள்ள சமூக ஆர்வலர் இதற்கு முன் அவர் ஆசிரியர் பணி செய்து ஓய்வு பெற்றவர் இதற்கு இன்னும் பல செயல்கள் நமக்காக செய்ய உள்ளார் மூலிகை மூலிகை பற்றிய ரகசியங்கள் மரங்கள் மரங்கள் பற்றிய ரகசியங்கள் அது இல்லாமல் இன்னும் நிறைய நிறைய விஷயங்களை அவர் நமக்கு இந்த வீடியோவில் பதிவு செய்வார் இதற்காக உங்களுக்கு உங்களிடம் முழுமையாக ஒருவரை அர்ப்பணிக்கிறோம் அது மட்டுமல்ல அவருக்கு நீங்கள் தொடர்ந்து ஆதரவு தர வேண்டும் என்று வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கொள்கிறோம் இவர் தான் நமது நண்பரும் சமூக சேவையில் மிக்க அதாவது இதுவரை யாரும் தொட்டிருக்க முடியாத அளவிற்கு எக்கச்சக்கமான யாருக்கும் தெரியாமல் நிறைய வேலைகளை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அதுதான் முக்கியம் செய்யாத வேலைகளுக்கு விளம்பரம் செய்து கொண்டிருக்கும் நபர்கள் மத்தியில் செய்த செயல்களையே விளம்பரம் இல்லாமல் செய்து கொண்டிருக்கக்கூடியவர் அதனால் தான் இவரை நாங்கள் தேர்ந்தெடுத்து உள்ளோம் நிச்சயமாக இவர் உங்களுக்கு பயனுள்ள பல தகவல்கள் உலகத்தில் தேவைப்படும் பல விஷயங்கள் பல மர்மங்களை உங்களுக்காக தெளிவுபடுத்துவார் என்பதை தெரிந்து கொண்டு நன்றி கூறி வணக்கம் கூறி விடைபெறுகிறேன் இனி அவர் உரையாற்றுவார் அனைவருக்கும் வணக்கம் என்னுடைய பேர் ஜெயச்சந்திரன் நான் சமூக ஆர்வலராக இங்கே பணியாற்றி வருகிறேன் இங்கே குறைஞ்சது நான் வந்து ஒரு முப்பது வருடங்களுக்கு மேலே நான் நம்ம அச்சரப்பாக்கம் பகுதியில் என்னுடைய பணி இருக்குது முதலான பணி தான் வனங்களில் ம மரக்கன்று வந்து பிளான்டேஷன் பண்ணுற வேலையை செஞ்சுருக்கோம் அது வனத்துறை வேலை பண்ணியிருக்கோம் கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டு லட்சம் மரங்கள் வனத்துறையோடு சேர்ந்து பள்ளியூர்பட்ட ஊரில் செஞ்சுருக்கோம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ராமாபுரம் கீழாமூர் எண்டத்தூர் காட்டுக்குடலூர் வரத்தூர் கொங்கரை மாம்பட்டு மின்னல் சித்தாமூர் தைலங்காடு சோனாம்பேடு கரும்பாக்கம் பள்ளம்பாக்கம் இன்னும் பல ஊர்களில் சே நாங்கள் செஞ்சுருக்குறோம் ஃபாரஸ்ட் ஆர்டர் சேர்ந்து இது வரைக்கும் பன்னெண்டு லட்சம் மரம் வ வனத்துறை சேர்ந்து பண்ணியிருக்கோம் அதே மாதிரி பள்ளிகளில் மேம்படணுன்றதுக்காகவே எந்தெந்த பள்ளிகளும் அப்போ வந்து இறை அன்பு வந்து எங்கள் மாவட்டத்தினுடைய ஆட்சியாளராக இருந்தார் அவருடைய பெருமதிப்பு மதிப்பு மரியாதை உள்ளவர் அவர் நாங்கள் சொன்னபடி ஒவ்வொரு பள்ளிக்கூடத்துக்கும் காம்பவுண்ட் சோர் போட்டு தந்திருக்கார் மிக அற்புதமான ஒரு வேலையை நிறைய ஊர்களில் நாங்கள் டேப் செஞ்ச கிராமங்களில் அனுமதி தந்து பள்ளிகளில் பண்ணியிருக்கோம் பள்ளிக்கு வேண்டிய உபகரணங்கள்லாம் நாம் வாங்கி தந்திருக்காங்க ஃபாரஸ்டாக கூட அது இல்லாத நாங்கள் எங்கள் எங்களுடைய க்ரீன் ஃபவுண்டேஷன் சார்பிலும் எங்களுடைய ப பணியை நாங்கள் செஞ்சுருக்கோம் அதற்கடுத்து மாதிரி பள்ளிகளில் சுற்றுச்சூழல் அச்சரப்பாக்கம் ஒன்றியத்தில் இருக்கக்கூடிய இருபத்தி மூன்று நடுநிலை பள்ளிகளில் கிட்டத்தட்ட எல்லா மாணவர்களுக்கும் எல்லா வகுப்பு எடுத்து சுற்றுச்சூழல் கல்வியை வந்து இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்புறம் செடி வளர்ப்பதில் ஆர்வம் கொண்டு இலவசமாக செடிகள் வேணால் வந்து வழங்கி வரோம் பள்ளி மாணவர்களுக்கு அது பள்ளியில் நூறு சதவீதம் எட்ட வேண்டும் என்ற நோக்கத்திற்காக பள்ளி மாணவர்களுக்கு வேண்டிய தனி ஆசிரியர் பயிற்சிக்கான ஆசிரியர்களை எங்களால் முடிந்த உதவி நாங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் அதே மாதிரி ஏழை மாணவர்களுக்கு கல்வி கட்டணத்தை நம்ம வந்து என்னுடைய சொந்த பணத்திலேருந்து நான் செலவு பண்ணியிருக்கேன் இன்னும் பல்வேறுபட்ட பணிகளையும் தொடர்ந்து செய்திருக்கிறேன் இங்கே வந்து இந்த தோட்டம் நீங்கள் பார்க்குறப்ப இந்த தோட்டம் வந்து தொண்ணூற்றெட்டாம் ஆண்டு வாங்கப்பட்ட பா தோட்டம் இங்கே வந்து நூறு வகையான மரங்கள் வச்சுருக்கோம் ஒவ்வொரு மரமும் ஒவ்வொரு இடத்துலேருந்து நாங்கள் தேடி தேடி கண்டுபிடிச்சி கொண்டாந்து வச்சுருக்கோம் இது ஒரு ஐம்பது சென்ட்டு தான் இடம் தான் இதில் பல்வேறுபட்ட மரங்களை வைத்து அதுக்குள்ள மாணவர்களும் பெற்றோ பெற்றோர்களும் அல்லது மு முதியோர்களும் இளைஞர்களும் பார்வைக்காக இந்த இடத்த நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம் இது வந்து எப்போ வேணாலும் பார்வையிடலாம் இதிலேருந்து என்னுடைய நோக்கம் இந்த இந்த பண்ணையினுடைய நோக்கம் என்னென்னா விதை உற்பத்தி மட்டும்தான் அதில் விதை உற்பத்தி பண்ணி எல்லாேருக்கும் இன்னும் இன்னும் போகுங்கிற காலங்களில் மிக மோசமான நிலை வரும் அப்போ விதை வந்து தேவைப்படுற நிலையில் விதை உற்பத்திக்கான பண்ணையாக தான் நாங்கள் இதை செஞ்சுருக்கோம் இந்த மாதிரி பல்வேறு பணிகள் தொடர்ந்து சமூக பணிகளை தொடர்ந்து செய்து வருகிறோம் இந்த வா வாய்ப்பளித்த ஐயாவர்களுக்கும் இந்த தொலைக்காட்சிக்கும் எங்களோடு இணைந்து அவர்களோடு இணைந்து பணியாற்றவும் எங்களோடு அவர்களை இணை இணைந்து பணியாற்றுவதற்கும் நன்றி வணக்கம் வாழ்த்துக்கள் வணக்கம்